Buenas a todos, bienvenidos al día 5 de Ogres Voy a hacer, a ver, lo que tengo más o menos planeado hoy Más o menos es Ir a sacar el pavo, la montura Y, bueno, seguir la historia principal Así que ese es el objetivo del día de hoy Ya alcanzando el nivel 35 ya puedo hablar con McMahon Hola tú, ¿qué te trae por aquí? ¿No habrás oído hablar sobre dragopavos salvajes? Abre bien los ojos, ahí justo a tu lado en el cercado, ahora hasta tenemos superpoblación. La compañía de Drago Express ha adquirido lo que necesitaba y aún nos quedan muchos. Genial, parece ser que los dragopavos son muy buenas monturas. ¿Crees que podría conseguir uno si hay de sobra? Sí, está claro que son unas buenas monturas, en fin, en todas... En cualquier caso, un dragopavo no es un miau miau, o sea que no es una mascota. Necesita mucho más cuidados y mantenimiento. Sobre todo si quieres adiestrarlos y montarlo. Ah, ¿y tú no podrías enseñarme a montar un dragopavo? Sería un buen medio de transporte. Como quieras, cuando estés listos, nos vemos en el cercado de al lado para tratar de adiestrar un dragopavo. Genial, entonces entramos por aquí. Y bueno chicos, al final pues no pude encontrar la forma individualmente pues de cómo matar al pavo o cómo conseguir la montura del pavo Y recurrí a un video de YouTube, así que aquí está la manera en la cual yo lo hice mediante el video de YouTube que ves hace un tiempo Pero igualmente sirve la mecánica Te deja que el pavo se vaya Y sigue pasando turno Pasa, pasa. Estoy guardando PMs, ¿no? Aumenta el restante. Ah, que ya está pasando turno, pero ¿cómo? Claro, para que se me aumente el aguante. No, que ya está pasando turno, pero como loco. En el video. El drago pavo. Es que claro, es que la mecánica. Y no es por el video. Voy okay, a ver qué más hace en el video. Y lo raro es que después. El pavo se acerca solo. Ajá. De ahí Dos casillas acá Estoy siendo al pie de la letra de el, el video. Está haciendo los mismos movimientos del video. De ahí. Acá. Lo voy a poner por dos. Velocidad de reproducción o por los 5 Eh, algo pasó ahí Yo no tengo la... Para poder avanzar, qué raro Un momento, un momento.
Listo. Listo, listo. Solo ha cambiado la posición de los hechizos. A ver, aquí les pasó el, el video del chico. O chica, no sé. Bueno, chico creo que. Gracias a Dog Grand Games. Video de hace 7 años. Muy bien explicado. Bueno, no sé qué, qué decía, pero siguiendo la mecánica de, del video, los pasos, los pasos son los mismos. Y el pavo sigue el mismo, la misma como que la mecánica. Es igualito. Es igualito. Ok, alcancé el nivel 21 y hablar con los michos en el puerto de Astro, que es justo aquí. ¿Hablamos? Hola marinero de agua dulce. Nosotros los michos viajamos por todos los rincones del mundo de los 12. El monte Sinin es el destino que más nos gusta y el más arriesgado. Anda. Espérate, Ogres está dando ahí un... Ah, ok, ya se calmó. Anda, pero si yo me acuerdo de ti, veo que te has convertido en un héroe de renombre. Te doy la bienvenida a nuestro barquillo marinero. Cuando estés listo para ir al monte Sinin, avísame y soltaré amarras. Estoy listo. Ok, empezamos el combate. A ver si puedo, yo creo que sí. Bueno, soy nivel 46. Con set parchados, pero creo que sí. Me temo que estaremos aquí encallados un rato. Ven a hablar conmigo antes de seguir con tu aventura. 35, dice no hay more. More, more. ¿Qué nivel es? More, ah, 26. Él es más a pie. Ok. Eh, pero no puedo salir. Micho, déjame salir. Tendrás que continuar a pie. ¿Estás dispuesto a atravesar el arrecife del monte Sinit? Si quieres volver a Astrup, solo tendrás que pedírmelo. Tengo un problema, ahora mismo voy. Listo, ahora sí. Vamos, como. Y atravesar los arrecifes que rodean el monte Sinit para llegar a la playa. Ush. Ah, no me acuerdo cómo es. Igual si me quedo trabado, eh, miro mis videos y ahí sigo. Pues ya estoy, estoy aquí, yo, yo lo subí hace tiempo, lo subí. ¿Cuánto ya tienen? 
Ah, está bien, está fácil. Sin fáciles, tierra, 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 agua por acá. ¿Se desbloquea algo por acá? Sí. Okay. Estoy yendo todo derecho ahora. Y efectivamente, ya llegué. Ya llegué, pero... Quiero ver qué hay en el otro lado. Si me voy para el otro lado... ¿Qué hay? No, me regresé donde... Ah, es que me regreso, claro, a todo. No, a ver, a ver. Bueno, no sé. Eh, más rápido, Gres. Nos está esperando al final del muro. F, F. La perforadora está atascada, no podemos ir adelante. ¿Qué? Lo mata. Sabes que el fracaso es inaceptable. Quiero resultados. Oh, ilustre y gelatinoso Garay. Tu arco para ir a su foquilla ha llegado. Me voy a sofoquía en vez de Shred. Bueno, no sé. No me decepcionéis o acabaréis como él. Habéis oído el jefe. A moverse más rápido. Ya. Ah, oh, bueno, si quiero volver a esto, tengo que volver a hablar con. Mira, hay gente por aquí. Eh. ¿Esto puede ser de grupo? Pues le damos. Nivel 15. No tan difícil. ¿Qué nivel es él? 27.
que yo, yo por eso me pienso armar ya más adelante porque, a ver, en sí es fácil subir el nivel, del 1 al 100. Si tú te empeñas ahí, es fácil. Pero es que ya después, si, si vas a necesitar un buen set para, para poder abarcar esas mazmorras. Porque ahí va a costar un poquito más subir. Ouch. Oh no, otra vez en la playa. Y sin rastro de Ulu. De la pantalla. Ahí está Ulu. Ah, mi héroe favorito. Por fin estás aquí. Pero ya estás aquí ya podemos seguir. Vamos. Atraviesa esta falla con tu segundo artefacto. No me lo digas. No tienes el segundo artefacto divino. ¿Pero qué va a ser de, de mí? ¿De ti? Héroe de pacotilla. Vuelve a Astro y encuentra el modo de obtener el segundo artefacto que te permitiría atravesar no sé qué. Y no vuelvas sin él. Que de hecho aquí ya me están dando cosas. ¿Qué es esto? ¿Cinturón? Ah. Ventuno elemental. Me sirve. Haz un cinturón. Es un set. Es un set en sí. Ah, mira, hay otro. Uy. Se me fue el de mi grupo. Wow, subió otro nivel. Por eso las misiones principales son muy importantes. Dan muchísimo nivel. Ok. Volver al centro de Astru para hablar con el abuelito de Tocas. Aquí está. Abuelito. Eh, abuelito, ¿sabes dónde encontrar la información de los artefactos? Los artefactos. Creo que deberías ir a ver a mi viejo amigo arqueólogo Henry Holmes Sr. Lo encontrarás en el bibliotemplo que está fuera de la ciudad. Voy a indicártelo en el mapa. Estoy seguro de que podrá ayudarte. Ok. Y eso está arriba, exacto. Eso hay que ir primero en un barco. Aunque primero es en una casa, ¿no? Algo así era. Ah, no, el barco de una. Es que... A ver, a ver, aguanta, 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 aguanta. Esta casa, claro, esta es la de, de, la de Pandora. Que ya más adelante me van a poder... Eh, podré acceder ya a esa casa. Pero bueno, hay que seguir la misión igual. Ah, aquí está Bibliotemplo. Que en su momento era 10 veces más grande que esto. Pero bueno. Ha cambiado, ha cambiado. Rezar 50 veces. Ay, me dan el perfo. Bueno, por el placaje. Caramelos. Mm. ¿Qué quieres? Estoy muy ocupado. Que la investigación no espera. ¿Sabes dónde puedo encontrar un artefacto como mi brújula, pero que me permite atravesar las alcantarillas del monte Sinir? Los acantilados, dice. ¿Dónde has encontrado esta brújula? Lo encontré por casualidad en el templo sepultado de las, en las alcantarillas. El que está custodiado por el culto de ogres. Un artefacto inestimable. Somos muchos los arcao, arcaólogos que queremos echarle el guante a uno de estos vestigios. ¿Y dónde puedo encontrar... Al que, bus al que busco para atravesar las los acantilados. No suelo divulgar este tipo de información. Pero, como ya tienes un artefacto, supongo que tiene que ser tu destino buscar los otros. En la actualidad, los arcaólogos de las naciones están buscando reliquias antiguas. Ya han comenzado a investigar y han reunido mucha información. Pero, pero... Pero los miembros del culto de Ogres y sobre todo sus esbirrios nos impiden continuar con nuestra investigación. Por lo visto detienen a cualquier que intente conseguir los vestigios del pasado. Esos malditos miembros del culto de Ogres. Y en cuanto al artefacto con el que atravesar el vacío, déjame ver. Creo que una vez leí algo que nos podría dar una pista. Es más, una de nuestras excavaciones 
en su foquilla se basa en ese viejo pergamino. ¿Dónde lo habré metido? Aquí está. Te lo doy. Tú lo necesitas más que yo. Y además he hecho copias. Ahora tendrás que ir a ver al arqueólogo de Magna. En cuanto a mí, aún me quedan muchos documentos antiguos por descifrar y analizar. Te deseo buena suerte con tu investigación. Echémosle un ojo a este viejo pergamino. Que es un dragón. Volando por los cielos. ¿Qué más sale? Alcanzar el nivel 20 y ganar un combate. Hablar con el arqueólogo de, Ma de Magna. Me escupió. Es esa falta de respeto. Ok, se supone que me debe saltar. Exacto. Y debo ir rumbo a... A Magna. Ojo, para que la barra del Twitch Drops se vaya llenando, ustedes tienen que tener abierta la ventana de... O del streamer que estén viendo. Ya sea en el celular o la PC. Bueno, aquí. Eh, tenemos que hablar con... Ella, Laura Craft. Eh, estoy buscando un artefacto. Acá he oído hablar de una torre que ha aparecido hace poco. ¿Te suena de algo desenterrar? Bueno, hablamos primero por el artefacto. Oh, tú buscas ese famoso artefacto que supuestamente puede llamar a un dragón. Ahora entiendo mejor por qué el señor Holmes, señor, te ha dicho que vengas a verme. Actualmente los arqueólogos de las naciones trabajamos de común acuerdo en una única y gran excavación. ¿Y el artefacto se encuentra allí? Oh no. No nos hemos hecho con ningún artefacto. Lo que sí hemos descubierto es un templo muy viejo sumergido bajo una isla de sufoquía. Hemos desenterrado lo suficiente la puerta del templo como para alcanzar a ver un mural idéntico al del pergamino que Henry Señor te ha confiado. Pues el artefacto debe ser forzosamente relacionado con el templo. Voy a ir a ver eso con mis propios ojos. Pero no puedes ir así como así. El templo sumergido es una gran excavación prohibida al público. Tratamos de evitar al máximo los saqueos por parte de inexpertos. Solamente un arqueólogo honorario puede tener la autorización necesaria para entrar. ¿Y qué hago? Te puedo proponer diferentes pruebas de arqueología. Si las superas, <coughs> si las superas todas, te convertirás oficialmente en un arqueólogo honorario. Vale, ¿a qué esperamos? Vuelve a verme cuando hayas completado todas las pruebas que te mando. Voy a hacer un poco de arqueología. La caja. Así. Ok, ¿qué es aquí? Oh, este es puzzle. Aunque okay, este creo que era fácil. A ver. Mm. Y se evalúa que desde el año menos... Bueno, menos... 5.990. El comercio de armas comienza en el mundo de, la, de los 10. Ojo, de los 10. Ya no son de los 12. Por parte de nuestros ancestros más primitivos, después de que el dios Anutrov creara el primer Kama, la fabricamación. Parece ser que los primeros intercambios seguían constituyéndose parcialmente de trueques. Se intercambiaban indiferentemente camas, alatos salvajes y domesticados, violinas picudas y miau miaus con dientes de sable, a cambio de objetos o armas for forjadas y manufacturadas. El texto continúa con diferentes especulaciones sobre los métodos de forja durante la edad primitiva. Bueno, un poco de historia de, de Wakfu. Ah, ya vi los manuscritos. Nota arqueología. Algunos expertos coinciden en que hacía el año dos, menos 200... La creación de los seis Dofus primordiales conlleva 
una ola de efectos más que inquietantes en el mundo de los 12. La magia se propaga y amplifica por el, con, por el concierto de los huevos de dragón primordiales que resuenan en armonía. Allí es donde los especialistas no se ponen de acuerdo. Algunos estiman que numerosas criaturas evolucionan rápidamente y nuevas especies aparecen. Cabe apuntar la, la aparición y su más rápida desaparición de los Dragunus, versión gigante del dragón que conocemos hoy en día. Es el final de la edad primitiva y el comienzo de la edad de los Dofus. El momento clave de la transición es la creación del reloj de Shelor y la designación de los protectores de los meses. El texto habla largo y tendido sobre el principio de la edad de los Dofus y las nuevas especies que aparecen y desaparecen a tercer del tiempo. Otro manuscrito. Bla, bla, bla. <ríe> ok, ya tengo una, dos, cuatro. Me falta... No puede ser, me he equivocado. Debe ser el capítulo 4, tengo que volver a empezar. Claro, debe ser por orden. A ver. Este es uno. Ah, ya vi el otro. Ajá, este es uno. Capta el 2. Listo. Y acá este debe ser el 3. Exacto. En el año 665, cuando Ogres lleva a cabo su misión para conseguir los seis dofus primordiales, el equilibrio del mundo de los doce se ve sutilmente quebrantando, quebrantado. Comienza a estallar conflictos, a veces sin razón aparente, y parece que el destino siembra las semillas de la discordia anticipando el principio del caos de Ogres, que está por venir. En todos sitios se crean dofus falsos que los interpretan. Inter Trépidos, aventureros venden, roban y destruyen. A ver, esto es curioso. Este texto que dice, en todos sitios se crean dofu falsos. Que los intrépidos aventureros venden, roban y destruyen. Esto realmente pasó una vez en Wakfu. Pasó una vez. La... Bueno, ¿cómo se diría? Clonaban los, los ítems. Y específicamente clonaban dofus. El Dofu primitivo creo que era. Clonaban, clonaban y vendían. Pero clonaban a cantidades industriales. No sé si hubo rollback de eso. No me acuerdo qué, qué pasó ahí. No, creo que no hubo rollback. Pero banearon a todos los que habían clonado esos objetos. No sé si hablan baneados a todos. Pero eso pasó. Algunos especialistas consideran que el desorden general que se instala progresivamente no lo provoca solo la misión de Ogres, sino que también sería obra de unos individuos malintencionados que actúan en la sombra. ¿Ya? El texto habla incansablemente sobre diferentes teorías, el complot, la cura y el comienzo del caos de Ogres. Bueno, ese es el 3, el de acá es el 4. Listo, y me faltaría el 5, ¿no? Ah, no, ahí está. Ya está, ya he leído los cuatro capítulos en orden. Pasemos a la segunda prueba de identificar cuatro artefactos desenterrados. Vale. Pensaba que era un escudo, pero no es más que un fósil de poñiga de dragón. Buah, buah. Dos. O oh, parece una espada de la edad primitiva, aunque es un, un estado lamentable. No cortaría ni a un charcoso. Veo cristales de sal en este jarrón roto. Es po probable que sufriera una gran marejada durante el caos de ogres.
No reconozco ni los colores ni los emblemas de los jirones de ropa de este esqueleto. Sin duda un bandido. Pero no me interrumpas. Ya está, cuatro artefactos antiguos identificados. Pasemos a la última prueba, a transportar delicadamente un artefacto frágil. Ok, aquí viene un ligero posles. Y eso era... Desplazar la antigua reliquia sin romperla. Bueno, esta vaina. Eh... Aquí está. A ver, no era tan difícil este de aquí. Que yo me acuerde. Ahora tengo que ir hasta la caja de allí. Ok. Muera. Creo que no tenía que tocar los bordes, ¿no? Ah, evitar obstáculos en el suelo. Y las pendientes demasiado fuertes. O sea, por aquí. Por aquí no hay obstáculos. Podría pasar. Paso por aquí. Paso por aquí. Paso por aquí. Tan. Listo. He hecho todas las pruebas. Ahora puedo ir a reclamarle mi recompensa al arqueólogo de Amagna. Arqueólogo. Ok. Aunque hay, hay así parecidas, pero también son más difíciles. Son de mover cajas. Pero bueno, este es fácil. Eh, he terminado lo que me pediste que hiciera en la excavación arqueólogo. Arqueológica y sin causar mucho estropicio. Oh, has pasado las pruebas a la perfección. No pensaba que fueras capaz de hacer todo lo que te pedí tan rápida y hábilmente. Entonces, ¿puedo aspirar al título arqueólogo honorario de Magna? Sí, vamos a ir a la gran excavación de Sufoquía. Pues venga, no hay tiempo que perder. Aquí, aquí tienes tu tan merecido título. Vuelve a verme cuando estés preparado para irte. Ok, tengo título. Vamos a pas por pas por pas por y aquí está arqueólogo honorario de Magna. Ir a la gran excavación de Sufoquía con Laura Craft. Ok, pero por favor no toques nada. Los arqueólogos de otras naciones estarán presentes. Hay que poner buena cara por el honor de tu nación. Ya. Yeah. Tira la puerta. Examinar de cerca la puerta del templo es esto. ¿Cómo voy a conseguir abrir esa puerta? ¿No la encuentras fascinante? Por lo que he averiguado, necesitamos tres bolas de Orishalkum para activar la puerta. Orishalkum, fascinante. ¿Pero qué es? Oh, las bolas son unos objetos extremadamente antiguos y raros. ¿Y son realmente y son realmente unas bolas? Hablando de bolas. Y son unas bolas de metal, un metal amarillo. Oh, una bola de metal amarillo. Yo, hmm, eh, ¿dónde se pueden encontrar? Ahí hay un ladrón, ahí está el de Rictus. Pues mira, son extremadamente raras. Pero creo que sé de dónde. Ven a verme cuando estés listo para volver a la aventura. Dios mío, tres bolas necesitamos. Ok, tengo que dar con el de Bonta. Este templo tiene pinta de estar totalmente sumergido. Si conseguimos abrir esta puerta, espero que encontremos un pasaje seco para explorar los pasillos... Y salas de este antiguo lugar sagrado. Me ha parecido que dudabas cuando la señorita Kraft ha mencionado el Orishalkum. Es verdad, estoy convencido de haber visto un objeto que se le parecía hace unos meses durante mis búsquedas. Pero no consigo recordar de qué se trata. Mira, busca otras pistas y yo 
Por mi parte, me concentraré en este recuerdo y en hacer una retrospectiva de mis antiguas búsquedas. Debería ser capaz de encontrar la pista de ese Orishalkum. En cuanto tenga nueva información, te lo haré saber a través de mi parte. En el Bibliotemplo, ¿qué te parece? Claro, este es el hijo del, del, del señor del Bibliotemplo. Hablar con el de Bragmar. Este es el de Rictus. Este es el de Brackman. Mira. Si no, este es este. Mira, seamos honestos. Has hablado demasiado con ese hijo de papá de Ones. ¿Qué ves? Brackman y, y Bonta siempre se han llevado mal. Debería haber guerras. O que siempre estén en guerra. Eh, yo también tengo información de la buena. Y muy a pesar, te lo voy a dar gratis. Porque lo que no puedo es perder el prestigio ante Henry. Yo ya tuve una bola de Orishik. En mis manos Los drops Dan mercagemas eh, merca, No, mercambientes Para el mercasaco Dan pociones dan, Y dan trajes ¿Ok? De hecho aquí yo cuando ya complete mi Objetivo Lo voy a abrir ahorita en directo Pero todavía me falta, voy al 66% Así que calculo que en una media hora Abro mi Mi box, mi viewer box Que son Diario, si no me equivoco. O sea, va a haber una hora. Y día de mañana va a haber otro. Creo. Porque hoy día, hoy día estamos... Estamos nueve, claro. Diariamente va a haber. Diariamente. Sí, es como un cachapón. Exacto. Bueno, eh... ¿Qué vamos aquí? Tranquilo. Yo... A ver, tranquilo. Ya no la tengo. A ver. Yo soy un científico de renombre y mis descubrimientos se venden a precio de oro. Los mayores coleccionistas se pelean por mis descubrimientos y por los de mis competidores. Cuando soy capaz de proveérselos y esta esfera de metal desconocido encontró un Pringat, un comprador, hace ya varios años. Si me das un poco de tiempo encontraré el nombre del comprador. No se lo digas a nadie más. Podrían causarme... Bueno... Podrían estar celosos de la suerte que tuve de haber tenido una bola de Ori Shalkum en mis manos. Por cierto, me he dado cuenta de que Laura Craft parecía estar dándole vueltas a algo. Quizás tenga algo para ti. Espero que no sea nada tan ulti como yo. Granuja, date prisa en encontrar a tu cliente. Mientras tanto voy a hablar con Laura Craft. Ok, que Laura es la señorita de aquí. Como ya te he dicho, se necesitan tres elementos. Bueno, aquí habla del, del Lord Shika. Eh, según mis fuentes, el cazador Magnum, descalzo, tiene en su poder un objeto similar a una de las bolas Orishalkum que andamos buscando. ¿Dónde puedo encontrar a ese tal Magnum descalzo? Se encuentra en, el cap en la capital de Amagna, en el campamento del gremio de los cazadores. Espero que sea indul indulgente y nos legue. Legue, primera vez que veo esta palabra. Lo que podría ser una de las bolas de Orishalkum. Pues vamos a buscar ese tal Magnum, descalzo, en la capital de Amagna. Campamento del gremio de cazadores. Ya. Yeah. Ya, no tengo nada con quien más hablar aquí. Entonces vamos al gremio. Lo bueno es que te marca todo aquí. O sea, nada más ir y hablar. Aquí está este men. Sí, al parecer el hotfix funcionó. El mantenimiento que le hicieron, bien. Aunque igualmente, bueno, ahorita estamos de mañana, bueno, por lo menos en mi caso. Ya de tarde noche la vaina ya empieza a moverse más. Eh, vienes a pedirme un autógrafo, ¿sabes? Soy el cazador más en boga, en boga, este año. 
Y te cuento todas las visitas que recibo cada día. Laura Craft me envía a verte. Al parecer tienes en tu haber una antigua esférica. Ah, quieres hablar de mi amuleto. Lo encontré durante una agotadora misión en Sufoquía y me ha traído mucha suerte. Lo encuentro totalmente intrigante. ¿Qué es lo que buscas? Sí, se parece a la descripción que me dieron del Orishalkum. Que permite abrir la puerta de Sufoquía. Bien, estoy dispuesto a cedértelo a ti. Y a los arqueólogos, aunque no gratis. Normal, ¿qué tengo que hacer? Uy, se me fue. Pues actualmente tenemos dos problemas. Primero, unas misteriosas entidades han poseído a los charcosos. Por otro lado, unas criaturas nocturnas están atacando a la gente de la región. Los charcosos bloquean el acceso a un pozo lejos al este. Es sorprendente, ya que los charcosos suelen ser criaturas inofensivas. En cuanto a las criaturas nocturnas, se aparecen en las salinas del ogro, a dos pasos hacia el sur, para atacar a las personas que tengan la desgracia de pasearse por allí. Aquí nadie quiere ocuparse del asunto, ya que no creen en estas cosas. Es el momento de que demuestres que eres un buen cazador y que puedo confiar en ti. Bueno, prácticamente estas misiones eh, principales lo que te hace es ir por todo, todo, todo y todo el mundo de los 12. Todo. Islas, naciones. Por todos lados. <ríe> te, te, te dice por todos lados. Bien, vamos a ver. Eh, ¿Qué tengo que hacer aquí? Completar la misión para mejorar. Es aquí. Así que era verdad, son unos chacrosos los que bloquean el pozo. No. Uy. Ok. Vamos a ver si podemos. Hablar con Magnum descalzo en la capital de Magna. Ok, listo. Ay, aparte me dan camas. Pero ¿por qué no me sale el mapa? A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. ¿No estaba por aquí? Oye, me, me desaparecí. Oye, ¿y? ¿No estaba aquí en esta zona? Es que yo, la verdad. Pócima de regeneración del drop. ¿Mm? Oye, creo que se bugueó o algo pasó aquí. No sé. La de acá estaba el pavo, pero creo que se había bugueado eso.
Recuerden, las pócimas de experiencia, yo, bueno, en mi caso, yo les recomendaría usarlas ya al nivel 100, 150. Porque son ya niveles más difíciles de subir. Y si es que quieren, ya al, dos, al 200, pero... Son niveles complicados. Bueno, ¿qué? Unas labras poseídas por espectros. Tú sueñas, eso es imposible. Voy a hacer como si no me hubieras dicho nada. Te voy a dar otra misión. Las larvas se han vuelto locas en el campo, pero no sabemos por qué. Hemos encontrado un extraño montón de lana en el que parece que han creado su nido. En el antiguo establo al sur de la región. Ocúpate de eso y tendré cuenta tus esfuerzos. Dale por hecho. Hay espacio, hay espacio. Mira, hay, hay dos aquí, haciendo... Mira cómo campean. Mira cómo campean cada uno. ¿Qué? A ver, miren, yo aquí les recomiendo. Porque aquí están campeando los herejes. Las plantaciones de leñador. Yo aquí recomiendo. Eh, por lo menos la de leñador. La y la de herbolario. Y creo que la de campesino también. Conseguir las mercajemas de jardín. Hacerlo en, en su mercasaco. Y esos recursos usarlos en los talleres. Es una forma más rápida, por lo menos si es que está muy poblado esto. Por lo menos leñador. Porque el leñador sí es más complicado. El leñador es como minería. Entonces ahí tienen que tener cuidado. Es mejor así, porque mira, está lleno, lleno esto. Bien, vamos aquí. De hecho, aquí hay un man. Uy. Ok, hacer el informe para Magnum descalzo en la capital de Magna. Ok, entonces tengo que regresar donde Mag donde Magnum. Iré sin la Magna. Que no sé. <risa> Capaz ya la acaba de. ya la acaba de hacer. Bueno, para subir el nivel y para avanzar en la historia. Eh, vienes a pedir un auto. Ah no, este ya lo leí. Una araña espectral debilitada. ¿Pero qué me estás contando? Desde que has llegado me parece muy poco claro. Bueno, gracias. Parece que el problema ya se ha resuelto. Sin embargo, necesito que cumplas una última misión. Algo muy importante. Entonces estaré dispuesto a darte mi amuleto. ¿De qué trata esa misión importante? Me vas a tener que traer roca lana. Se trata de una materia difícil de conseguir ya que su dueño no es para nada dócil. Como puedes ver, mis efectivos son bastante reducidos. Tenemos muchas cosas que hacer para completar los pedidos de componentes de nuestros compañeros científicos. Sin contar con nuestro deber de volver a plantar lo que hemos recolectado. Entre los jalatos y las plantas salvajes. Y ocasionalmente 
Los espatra pájaros Ya tenemos las manos llenas Por eso necesito valientes aventureros Que recolecten ese pelote De rocalana Único de bobismo Es lo que dice este man aquí Bobismo, bobisno Es un jarato que en un momento fue domesticado Y al que su pastor creía perdido O devorado Por los milugos Sin embargo decenas de años más tarde Un joven aventurero que exploraba una mazmorra lejos de aquí hacia el sur. Se encontró cara a cara con un jalato rechoncho y con un, bueno, con un pelaje más que abundante. Como había vivido todo ese tiempo bajo tierra y se había alimentado de hongos y de, fang, de, y de fango ringo en bolino, bin, bolino elementos, había desarrollado un pelaje súper abundante incrustado de minerales raros. Tendrás que llevarte un pelote de, este, de esta lana al gran racionalista de los discípulos de Otomai. El gran racionalista es el ciencio mago más erudito y más venerado de todos los discípulos de Otomai, nuestro maestro. Ahora comprendes por qué esta misión es de importancia máxima. Ah, aquí está. ¿De quién era? La conozco. Ven a protegerme a mí, la reencarnación de la diosa. Pero te estoy haciendo una, un gran favor. Bueno, Suribe. Eh, pero si eres la chica de antes, yo no soy la hija. Soy la reencarnación de los dios, del dios de Samodas. ¿Cómo quieres que lo sepa? Es una evidencia. Pega bien, eh. Es que con el, con el combo de de fuego más el hechizo de luz de más el hechizo de luz que consume la runa de fuego es un muy buen combo es muy fuerte y aparte que puede ganar la espalda fácil con los hechizos de aire bueno James ah estos son de referencias a Pokémon el Team Croqueta más rápido que la luz vamos todos para el caos Oye, está chévere. Fuera bueno que hubiese una, una apariencia así de, 
del gato. No me acuerdo cómo se llama el gato de Miau, creo que se llama. Del de Pokémon. ¿Por qué me encuentro metido en este lío? Y es que lo que pasa es que ese hechizo de luz del hiper antes era diferente, antes consumía toda la barra de, de la brisa elemental. Y como eso ha cambiado, la han bufiado. Está más fuerte ese hechizo. Misiones, más, más. Entrego misiones de cuero y semillas en las misiones de cazadores. No hay... No tiene nada especial, no, solo acabar con ellos. Que las camas aquí lo haré por farmeos. No haré camas por bueno, farmeos, por drops. No por ventas de recursos. Otra victoria para Mimi, la maravillosa. Eh, yo también estuve allí. Y además, ¿por qué querrían tu, tu ocarina? No tengo ni idea, es una herencia. En fin, los he vencido. Vamos a recuperar tranquilamente la lana de ese dichoso. Dios mío, pero ¿cómo le entra Rafa? Bueno, mira, un trofeo y, y una roca lana. Aquí está. No tiene nada en especial. Menos resistencia en agua. ¿Me pone groggy? No. Pega bien igual. Mete imbos. demasiado fácil, menos mal que estaba yo. Por si no hiciste nada, Mimi. Aquí tienes tu parte por haberte... por haberme ayudado. Gracias. Ven, vi Bobins Nito. Nos vamos. Siau, Loser. Siau, Siau. Ah, no me da nada. Me dan fichas nada más. Eh, a ver. Voy a romper esto. Listo. Listo. Oh, sí, nivel 47. No fue para nada fácil, pero aquí tienes la rocalana recién esquilada del pelaje de Bobismo. Oh, gracias por la rocalana. No te ha costado mucho dominar a Bobismo. Bobismo. Creo que puedo confiar plenamente en ti. Te voy a dar mi amuleto, pero te ruego que lo cuides bien. Ok, aquí está la piedra. Volver a ver al... Ar Paólogo de Amagna. 